Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем хачапури. Ну, хачапури такая лепешка, а внутри сыр. В принципе, там ничего сложного. Получается очень вкусно, друзья. И нужны всего лишь простые ингредиенты. Ничего тут сложного нет. Совсем ничего сложного. Вот смотрите, у меня вот на столе то все, что надо. Это кажется, что здесь много вроде всего. На самом деле здесь все очень просто. Нам нужна мука, друзья. Все данные, сколько чего, я опишу в описании. Посмотрим там, чтобы было точно. Ну и скажу на видео сейчас. Мука, растительное масло, там понадобится совсем чуть-чуть. Соль, сахар понадобится немножко. Разрыхлитель понадобится тоже совсем чуть-чуть. 300 грамм кефира понадобится. У меня здесь 500 грамм, но понадобится 300. Пару яиц понадобится. И сыр сулугуни. Можно какой-то другой еще, но я вот взял сулугуни. Сулугуни лучше всего подходит для этого блюда. Ну что, друзья, давайте делать. Говорю вам, все делается просто, и вам понравится. И все. И очень вкусно, главное. Давайте делать уже. 450 грамм муки вот здесь. Ну и добавляем сюда чайной ложкой. Добавляем одну чайную ложку соли. Но я думаю, что соли все-таки чайную ложку это будет много. По рецепту так. Я поменьше, потому что иначе будет слишком соленовато. Вот чуть поменьше я насыпал. Потом одна чайная ложка сахара. Сахара можно и так вот спокойно насыпать. Разрыхлитель теста. 10 грамм надо всего лишь. Но я на глаз, потому что я знаю, что здесь 50 грамм пачка была. Поэтому я на глаз насыплю этих 10 грамм. Потому что мы уже отсюда брали. Вот, больше не надо. Все. Растительное масло. 3 столовых ложки. Так, раз, два, три. А ложку можно сюда поместить. Одно яйцо. И 350 грамм кефира. У меня здесь 500 грамм, поэтому ну, я знаю, что примерно 350 грамм по весу. Все. На крайняк можно всегда добавить, ничего страшного. Если вдруг чуть-чуть у вас здесь чувствуете, что маловато. Или, допустим, муки по... увидели, что маловато показалось вам. Можно добавить немножко. И перемешиваем все. Все, замешиваем тесто. Просто замешиваем тесто, обыкновенное тесто. Перемешиваем хорошенько. Прямо руками вот так. Раз перекладываем его. Ну, как обычно, замешиваем тесто. Вот. Так, я немножко муки подсыпал сюда. Тесто не надо, чтобы оно было такое сильно густое. По идее, чуть-чуть и хватит. Это больше так, чтобы не прилипало. Все, вот оно, видите, такое жиденькое тесто получается. Не такое прям уж густое. Чуть-чуть ну, муки, чтобы не прилипало еще. И приятный такой запах. Кефир все-таки дает свое, свой запах. Вот такой красивый колобочек получился. И теперь смотрите, делаем вот так примерно. Раз, раз, раз. И разделяем наполам сначала можно вот наполам и еще на две части получается у нас четыре части четыре таких лепехи у нас будет вот да видите чуть поменьше получилось а здесь вроде чуть побольше поэтому можно сюда вот так добавить все на глаз все в принципе четыре части ну и раскатываем просто лепешки обыкновенные лепешки вот так раскатываем вот я немножко мучки сейчас подсыпаю, чтобы тут не прилипало. Вот так. Я не знаю, я люблю с мукой возиться. Вот мне многие говорят, я, для меня мука это самое страшное, что возиться. Я, знаете, больше чего не очень люблю. Посуду мыть. Вернее, мою, но мне нет к ней желания посуде, чтобы ее мыть. Прям такое. А вот с тесто повозиться я могу спокойно, с удовольствием даже. А вот посуда, да. Ну вот лепешку делаем, просто любой формы. Ну как бы круглую делаем, как обыкновенная лепешка. Сейчас так со всеми четыре, четырьмя лепешечками сделаем. Вот, а видите, оно тесто такое нормально держится. Вот. Ну давайте я покажу сейчас на одно еще дальше делать. Ну и сыр на терочке вот так натираем. Во, вот таким вот видом. О, О сырок, ну как красивый, хороший сыр. Да посмотрим, 
Я взял такую вот колобашечку такую. Посмотрим, всю ли я буду или нет. Сейчас уже поглядим. А пока сделаю, ну, примерно на пару лепешек. И добавляем одно яйцо. Сюда раз. И перемешиваем. Еще можно добавить сюда с творога пожирней. Добавляю творог. Но я не буду творог добавлять. Я хочу сделать просто сыр. И все. Сейчас уже посмотрю, какой объем делать. Больше или меньше. Я, возможно, сейчас добавлю сюда еще сыр. Потому что я вижу, что можно еще добавить. Сыр вообще надо 300 грамм на это количество. Как раз у меня здесь 300 грамм и одно яйцо добавил. И вот такая вот получилась масса. Я вообще думаю немного оставить, вот разделить. И добавить еще у меня творог остался в холодильнике. Хочу сделать еще с творогом, потому что делается еще так. Вообще хачапури, это же как правило грузинское блюдо, если я не ошибаюсь. Вот, попробуем его и сделать сегодня. Теперь смотрите, помещаем сюда сыр. У нас 4 лепешки по идее, и надо рассчитывать вот эту массу на 4 части. Поэтому вот, вот так. Мы сейчас сделаем 2 лепешки вот так, побольше положим. Во, сырку. И теперь смотрите, берем лепешечку вот так. Раз, 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 раз. Ну, как знаете, как манты делают. И закрываем вот так. Все, вот так закрыли ее. Вот, ребят, получилось, что у нас. Просто закрыто. И теперь берем опять скалочку. И аккуратно ее раскатываем. Если муки маловато, добавляем. Вот, вот так вот. Раз, переворачиваем. Два, и у нас получается везде сыр, понимаете? Очень хороший способ вот так вот сокручивать. Еще раз вот переворачиваем. Опа. Вот, ребят, смотрите, какая получается лепешечка. Красивая, аккуратная. Вот и все. Одна у нас готова с вами. Вот так вот. Опаньки. Все, ребят. Ее пока в стороночку убираем. А мы вот сюда вот ее. Оп. И вот сюда. Две лепешечки мы сделали. И осталось вот столько сыра. А сюда добавим творог. У нас вот такой вот есть. Вот видите. Но правда он двухпроцентный. А по идее надо пожирнее. Ну я добавлю так немного. Для, эксп для эксперимента. Ни разу не делал с творогом. Вот и все. Я думаю, ну давай еще чуть-чуть добавим. Потому что у нас две лепешки еще будет. Вот. Творог, в принципе, сухой. Хороший вот этот творог. Но надо пожирнее, как я знаю. Ну, я думаю, это нормально будет. Ну и перемешиваем хорошенько все это. Сейчас раскатаем еще. Тесто такое хорошее, оно мягкое, оно раскатывается вообще хорошо. Друзья, побольше кидайте блюд, если у вас есть какие-то. Если вообще нравится ли вам готовка, нравится, кидайте разные ваши рецепты, а я приготовлю. А теперь давайте с творогом сделаем. Так, вот так. Как раз на две лепешки у нас получится. Вот так. Ну и это у нас как раз на ту лепешку останется. Вот так. И главное все просто, ребят. Вот, хоп, хоп. Налепили. Вот так слепили. Приезжали. И раскатываем. Немножко пузырится местами. Это нормально. Вот так вот. И на лепешку делаем вот такие вот дырочки, так сказать. Чтобы воду там не скапливался, чтобы она. Ну так всегда делали. Я еще помню, когда мы лепешки жарили в 90-х годах, так всегда делали тоже. Просто лепешки делали. Простые, пустые лепешки. Вот, и так вот на всех. Потом с другой стороны уже, когда на газ положим. Все, вот так вот. Все, теперь на сковородочку, друзья. И жарим. Берем лепешечку нашу вот так. Опаньки. И теперь смотри, друзья. Вот так вот ее. Оп. И на сухую сковородку. Просто сухая сковородка. Я уже газ включил, газ не сильный. И обжариваем ее. Без растительного масла, без ничего. Все, обжариваем. Ну и также сверху делаем вот такие отверстия. Так, ребят, опаньки. Вот такая лепешка получается. И переворачиваем. Оп. 
опаньки, одна готова. Вот такая вот красота получилась у нас, друзья. Ну что, переходим к дегустации. Великолепно. Ну что, друзья, дегустируем. Давайте вот это попробуем, которая без творога. Да, смотрите, как она внутри выглядит. Вот такая лепеха интересная. Запах приятный такой, с кислинкой. Кстати, вот это с творогом. И, кстати, очень вкусно. А творога даже не видно. Ребята, очень вкусно получилось вообще. С творогом мне понравилось. Она такая мягенькая, сочненькая. Кажется, что сухая, вы так думаете, наверное. Такая поджаренная, сухая. Нет, друзья. Прям хочется есть и есть. Тысячу раз лучше любой лепешки. М -м, вообще великолепно. Друзья, надо попробовать теперь. Та, которая без творога. Я уже не помню, какая она без творога там. Наверное, вот это. Давай чуть-чуть ее отломаем. Нет, это с творогом, друзья. А вот это, наверное, друзья, у нас с сыром. Просто такой сыр так расплавился, и он похож на творог. Вот он, ребят, смотрите. Во, тянется как. Ну-ка. Сейчас скажу. Я уже потерял, по-моему, это тоже с творогом. Ну, вкусно. Вкусно, друзья, вообще. Тогда вот это попробуем. Вот она, ребят. Вот это точно у нас, смотрите. Видите, тянется сыр. Вот это точно с одним сыром. Да, она. Теперь ее пробуем. Очень вкусно, ребят. Вот этот сыр придает такую кислиночку. Чуть такая солененькая. Обалденно. Я тут наломал, нагромзал немножко, конечно. Но, ребят, это что-то. Вкуснота. Обязательно сделайте. Потом напишите мне, понравился вам этот рецепт или нет. Но я уверен, что вам 100% понравится. Вот на 100% уверен. Попробуйте, сделайте. Очень вкусно получается. Вообще. Это пад. Я сегодня один дегустирую. Так просто получилось. Ну все, друзья, на этом все. Всем пока и до скорых встреч. Увидимся.